，你这个纸怎么会下到这儿呢？<笑>不可以吗，刘大人？啊，哎呀，原来挺稳当的阵势，是不是觉得有点难以控制了？<笑>您是没有看出当时就有这么个破绽吧？嗯<笑>，那宋大人这话里，是不是有点点拨我的意思呀？您听出来了？哈哈哈哈哈哈！哎，客官，客官，你那天说过给我酒钱的，你现在给我，把钱还给我，你现在给我呀？不是说好了吗？有钱就给你。哎，你这这怎么这样呢？哎，你。哎，这位老板，你刚才和那位争执什么呀？看把你气的。哼，真气人，欠钱还强词夺理，真没见过这样的人。他欠你什么啊，姑娘？你看，你看这种人啊，穿的像模像样，像个有钱的人，哎，其实是个泼皮无赖，欠了我三两多银子，他还不还，让小的。嗯、哎，姑娘，你怎么把我自己拿走、啊？老板，你别着急，那个人啊是我的一个亲戚，他欠你的酒钱我来还。啊，可以啊，把这个账单给我就可以了。可以可以，只要给钱给谁都一样。啊、来给。哎、啊，谢谢啊，谢谢，谢谢。<笑>哎呀，认输，认输，认输，我认输了。<笑>刘大人，您知道您输在哪里吗？哈、嗯、哈，功夫不够，甘拜下风。<笑>不对，刘大人，您学棋多年，又比我年长，我看不是功力不够，而是心力不够。嗯，何为心力不够？刘大人，恕宋某直言啊。您下棋，只拼这一地一子之间的较劲拼搏，而忘了全盘相济、全局贯通之策。那么您想啊，如果说咱们沈案也是只顾一时一地，不顾其余，那会不会出现偏听偏信、以偏概全这种错误呢？不知宋某说的，是否有几分道理？对对对对。确实如此，确实如此啊！哎呀，宋大人，你真是人中之英杰，名不虚传。<笑>哎呀，跟你下棋呀、啊，真有点意思。再下一盘，再下一盘。刘大人，再，这棋咱们改日再下。您现在随我去看一出好戏。看戏？嗯，在我这县城，大白天是无戏可看呐。走走走走，<笑>到那儿一看你就知道了。走，好啊。请请宝儿，到了私塾要听先生的话。哎，宝儿，哎呦，呃，宝儿，哎呀，宝儿，快快叫大老爷。大老爷。哎，这是去上学啊，真乖啊。大老爷和宋大人为我家的事忙碌着，辛苦你们了，谢谢大老爷了。哎，说不上辛苦，不过就是没抓到那个杀人害命的凶手，大人吃睡不香，我等心里有点着急呀、啊。我们心里也着急呀、啊。那个凶手还没抓着吗？有没有线索了？线索倒是有了
，只要找到一个被抓破脸皮、身高体壮的男人，就可以找到凶手了。是吗？啊，大老爷守在这儿，原来是抓坏人的。啊，宝儿，咱们走吧，大老爷正在干紧要的事情呢。大老爷再见。嘿，再见再见。那我们先走了。啊。哎，捕头大哥，站这干嘛呢？一脸傻笑。没什么。哎，那不是宝儿和娄夫人吗？啊。咱们去看看宝儿在哪儿读书，好不好？呃，看人读书？嗯，就看一眼，走。人之初，人之初，性本善，性本善，性相近，性相近，习相远，习相远，狗不叫，狗不叫，性乃迁，性乃迁，教之道，教之道，贵以专，贵以专。惜孟母，惜孟母，则灵楚，则灵楚，子不学，子不学，断机杼，断机杼，人之初，人之初，性本善，性本善，性相近，性相近，习相远，习相远，狗不叫，狗不叫，性乃迁，性乃迁，教之道，教之道，贵以专，贵以专。惜孟母，惜孟母，则灵楚，则灵楚，子不学，子不学，断机杼，断机杼，人之初，人之初，性本善，性本善，性相近，性相近，习相远，习相远，苟不教，苟不教，性乃迁，性乃迁，教之道，教之道，贵以专，贵以专，惜孟母。西望母，则灵楚。走吧，走急什么？子不学，子不学，断机杼，断机杼。人之初，人之初，性本善，性本善，性相近。哎，还怎么了？你急什么呀？怎么了？哎，罗夫人怎么往那边去啊？哼，果然是他。谁啊？哎，宝贝儿，哎呦，你怎么才来啊？想死我了！别急别急呀、啊，这么多年了，你还在乎这一回呀、啊？等过了眼下这道关，以后啊，还不是你和我说了算？嗯，不是，我想死你了。上次你来没待多一会儿，匆匆忙忙的就走了。这次啊，我说什么也不让你走了。你先给我坐下。我还有话说呢，坐。我问你啊，上次给宝儿买的那个铜麒麟，你是不是又买了一个？嗯，这，啊，这事儿。上次买那个小玩意儿的时候，那铜匠死活不给我让价，我一生气，顺手又拿了他一个铜狮子，正好，那小妮子，不是怀孕了吗？我拿铜狮子。哄他，说等孩子生下来就抬这个。哎，怎么了？生气了？嘿，怎么了你？你可是给我惹了大事了，是吗？姓宋的在枯井边捡着了铜狮子
，让手下人到处在找。是吗？啊，这回咱们可是碰到一个厉害的对手了。那姓宋的，可是赫赫有名的段誉高手。咱俩要想不出高招来，你和我全完蛋。妈的！那家伙眼还挺毒的，我这事儿做的挺妙的，他怎么还能看出破绽来？说的挺妙的你，连一个小姑娘，你都应付不了，让那小姑娘临死，把你这张脸都抓破了。现在城里城外都在搜查，恐怕你是连门都不敢出了吧？妈的，打老祖啊！逼急了的话，哼！拿刀我捅了他！<笑>瞧你吓的，放心吧啊！我说，只要你不露面，把这道关过了，你和我把姓宋的骗过去，以后还愁没好日子过吗？嗯。坐下。哎，你也坐。哎，这些银子拿着。回去以后，慢慢的用啊，银子。嗯，哎呀，好，好，好，好，这事儿啊，值得干。怀里揣着白花花的银子，搂着我心爱的女人，将来还有房子家产，看来我呀，是要走运了啊。哎，真好。嘿嘿，你看，我还给你带来了什么？哟。酒，哎呀，哎呀，真好，真好！哎，咱俩是得喝几杯了，咱俩好长时间没聚了，今天痛痛快快的喝一顿，然后咱俩再好好的亲热亲热。哎呀，这回呀、啊，真的全靠你了，你辛苦了，我得好好的敬你一杯，全靠你了，你辛苦了。牡丹，别说辛苦，为了你，就是把这条命搭上，我也愿意。你在我心里，就是一朵永远开不败的牡丹花儿。<笑>还牡丹花儿呢，娄家的千金小姐，那才是你心里又鲜又嫩的花儿呢。哼，前些日子，你可是，嗯。就那小妮子，她懂什么呀？见了面就会傻乎乎的跟你谈诗论文。行了行了，又来了，来，喝吧，喝吧。哎，我丹，我原生这辈子可是为你活的，为了你，我连命都能搭上。你可别光嘴上那么甜呐、啊，啊？牡丹，我可是。实话实说，有什么说什么。你想办什么，我都帮你办了；你想办什么事儿，我都帮你办成了。对对对对，全成了。我呀，得好好感谢感谢你啊！来吧，喝了吧。嗯、没事吧？啊，我的。咱们扪心自问，我原生这么多年。对你是不是一心一意？是不是仁至义尽？你，你乐什么？牡丹，嗯，你要是对我三心二意的话，别说，我原生到时候手下无情。瞧你说的，这么些年，在我心里让我动心的，让我放心不下的，还不是你呀、啊？你才是我的。生死冤家呀，来。那你当年干嘛跟那姓楼的走？你有钱吗？你还是喜欢有钱的男人。瞧你那熊样，又是吃醋的劲儿上来了吧？嗯，我就喜欢你这种吃醋的劲儿。我们家那老爷子，他懂什么呀
，你才是我心里忘不掉的呀！啊，这么多年我还惦记着你，你还说这种没良心的话？哼，你这么说还差不多。咱们俩合作，等过几年，再把那老东西给收拾了，那楼家的财产还不全都是你的？到那时候，我就可以大摇大摆的、风风光光的进那大门。做你的称心丈夫，你可真敢想啊！啊，你不想？哦，想想想，天天在想。是，来，哎，我怎么听着，怎么有动静啊？动静？啊，你去看看好吗？去看看。什么动静没人，可能是有人路过。没事啊，哎，没事就好。来，来，今天啊，我有时间好好的陪陪你，让你高兴高兴啊。说好算话。当然了。真的。看来，今儿是我大喜的日子。对，大喜的日子，来，干干。都喝了啊。来来来，再来一杯好吗？青石有，青石有，洗鲤鱼，洗鲤鱼，香九龄，香九龄，能温洗，能温洗，玉不浊，玉不浊，不成器，不成器，人不学，人不学，不知义，不知义，为人子，为人。哎，大人。你听，好像有动静。糟了，快走！哎，罗员外、呃，你怎么不走啊？呃，什么事催得这么急？啊、呃小宝在那边读书，你跑这儿干什么来了？我，这什么地方？这这谁家院子？嗯、把门打开。人刚死，是服毒而亡。来呀，在，把尸体抬出去。哎，哎，苏大人，哎，这，哎，这，这不是你娘家表弟吗？啊，前两天你说他走了，他走走了，呃，回去了，哎，这，这不怎么会死在这儿呢？这是怎么回事啊？啊，宋大人，这，哎，怎么又死了一个呀？呃，是啊，宋大人，呃，他的表弟怎么会死在这儿呢？楼员外，这事儿恐怕得问你楼夫人吧。我什么也不知道啊，我是送宝儿去读书，顺便过来看看我表弟。我看他死在房间里，吓死我了。我正想回去告诉老爷，就这些。宋大人，他说的是真的吗？楼夫人。看你这意思，是不想跟你的丈夫说实话的。你觉着事到如今，就死无对证了是吗？宋大人，我表弟究竟是怎么死的？我也想弄个明白啊。
你不是赫赫有名的提刑官吗？查凶验尸，该是您的拿手好戏。如果您有什么高招，能让那死人开口说话。住口！你这恶毒的妇人，事到如今还想抵赖。好了，娄夫人想必是刚才受了点惊吓，一时想不起来了。那本官给你提个头。你总该记得，你跟那袁生是如何设下这李代桃僵之计，又如何将那娄家十七岁的小姐和那可怜的梁玉生痴痴迷迷堕入情网，成为你奸计中的傀儡角色？你就不想说说，你是如何设下此计，又是如何一步一步做成功的呢？宋大人，您说的话，我怎么一点都听不懂啊？什么李代桃僵，陷入情网？哪有什么圈套啊！我家小姐年少无知，被那心怀鬼胎的梁雨生所骗，鬼迷心窍，三更半夜的跟着姓梁的私奔他乡，失足落下枯井，死于非命。我家小姐死的真是冤呐、啊！这事儿，刘大人，您在县衙、升堂。说得清清楚楚，我和老爷还有民众都听得明明白白。您宋大人远道而来，却要无中生有，鸡蛋里挑骨头，把一桶污水泼到我一个弱女子身上，我哪里得罪您了？跟我过意不去。刘大人，您是本县的父母官，您得说句话呀。啊，刘大人。呃，是啊。可，可是这……老爷，你是知道的。那天晚上，我和你一起招待客人，半步都没有离开，对吗？对对对。后来，一同回去休息，天亮才知道出事了。我对此事毫不知情，我什么都不知道啊，老爷。人家官官相护，不相信我。老爷，你和我夫妻多年。你总得要信得过我呀，老爷，你可要为我做主，说句公道话呀！哎呀，乱糊糊，我脑子都糊涂了。娄员外，你在外开店做生意，可能算是精明强干，但是在这后事管理内事，你可是够糊涂的呀！我怎么？你哪里知道，你那深宅大院之中，满园春色早就关不住了。你在前厅为女儿选择良婿，而她的女儿在后院早就与其他男人暗中私通，而且怀下了孽种啊！就在她选择良婿的时候，她的女儿却指望着跟自己相好的男人投奔他乡，去过好日子去了。哎，宋大人，你的意思是说，我的女儿和梁雨生果真是一对情投意合的情侣？他们要趁夜投奔他乡，那梁雨生其貌不扬，不过是个穷酸书生，而你家小姐呢，年轻貌美，心高气傲，如何能看得上他呀？那与他相好的男人现在在院里躺着呢，就是你这位夫人的表弟袁生啊。是他，哎，宋大人，这怎么可能呢？出事那天晚上，我女儿和梁雨生双双落入枯井，对呀、啊，怎么又出来一个袁生呢？就是他，他利用去后堂看望表姐的机会，频频进入后室得以小姐接触。此君乃是个情场高手，既用色相勾引，又用诗信传情，便赢得了你家小姐的芳心，许以重证。哼，宋大人，那相约投奔他乡的、落入枯井的，明明是娄家小姐和书生梁雨生啊！是啊。这正是本案的关键所在啊！幸亏是有那一阙蝶恋花的诗词，才使本案所有的奥秘和盘托出，迎刃而解。此话怎讲？刘大人，我们在娄家小姐的闺房当中发现了一阙蝶恋花的诗词，而娄院外证实，那阙诗词也确实是娄家小姐亲笔题写。但是诗词的内容呢，却是一个男子在月夜之下静静思念的情怀。由此，宋某就产生了怀疑。
我看恐怕这首词是出自于小姐之手啊。哦，那小姐手笔可不下须眉呀、啊。呃，是的，是小姐的手笔、啊。您看，您看，您看，这儿还有落款跟题记：“月夜偶梦，与佳人相聚，甚欢。”竹田此词不负此美意也。哎，刘大人。这阙词是个男人所作呀。是啊，你看啊，再有，整个笔记看上去像是一个女子的笔记，但是，这词的大意却是一个男子的情怀。您看我说的可对？言之有理。哎呀，二位大人，是谁写的？是谁做的？那个我小女被梁羽生所害，她没什么关系。宋大人，这就不必深究了吧？啊，好好好。好，请吧。英国，私下再看看，看看床底下有什么没有。嗯。而后又在小姐房内寻得一个火盆，只见火盆边上有一角未燃尽的残纸，恰好写的也是词中之句，却为他人笔记。难怪呀、啊，刘大人，我说小姐如此有诗情的一个人，这闺房之中怎么连她一件墨宝都没有啊？原来，都化为灰烬。而后，宋某与刘大人在狱外提审梁羽生，他将整首词朗朗诵出并手写下来，笔记却又另成一体。果然一字不差。这首词真是梁羽生所作。刘大人，嗯，不对，不对，也不像。怎么不对？大人，这首《蝶恋花》有上下两阙，大人刚才所吟的是上阙，还有下阙，写于中秋节前三天。好，梁羽生，这首词就算是你写的，啊。刘大人，来。嗯。刘大人，这首词的内容固然不错，但是你看这个笔记，好像跟那天咱们在楼家小姐闺房里见到的不大一样。刘大人，本来是一男一女互诉恋情的一阙蝶恋花，怎么会非常奇怪的经过三个人的书写呢？留下三个人的笔记。不过，这也将他们三个人的关系隐约地描述了一番，本案的线索凸显无疑。刘大人，本官正是由于这个才断定，这是一起蓄谋已久的李代桃僵之计。来，二位请看，这是那天梁羽生在狱中为我们写的《蝶恋花》，这是那天在小姐闺房中发现的小姐亲笔写的《蝶恋花》。这是张残片，还有这个，这是英姑花了三两多银子从一个饭铺老板那里赎来的原生这几日欠下的一张欠条。两位看，五香肉干的香字和暗生香的香字，是不是有笔体相近之处？哦，宋大人说的这三个人，是娄家小姐，梁雨生。还有那个死者原生，对呀、啊。楼员外，呃，宋大人，你家深宅大院规矩很严，前后院之间隔了两道门，是不可以随便进入的。是是是。那梁雨生为你家小儿开门授课，他是在后院，并没有机会进入前院，所以他才说他与楼家小姐只是隔墙而望，并没有见过面。也是。窈窕淑女，君子好逑啊！求之不得，便辗转反侧；遥望生情，便生情诗；痴心越重，便斗胆将这个情诗
，交给了你家六岁小童帮忙。拜托这位可以进入前后院的小童做小信使，把它传递给你家小姐，以肃爱慕。这，玉不琢，玉不琢，不成器，不成器。人不学，人不学，不知意，不知意，玉不琢，玉不琢，不成器，不成器，人不。宋大人，这么说，我家小宝成了梁玉生传递情书的使者。是啊，楼员外，梁玉生所有的情诗练词，包括这阙《蝶恋花》，都是由小宝传递的。只不过在传递过程当中发生了重大偏差，宝儿只是把这些诗词给了楼家小姐的贴身丫鬟秋月，而秋月呢，又将这些诗词交给了另外一个人。或许就是那一回，楼夫人与老相好袁生，还有被他收买的秋月，一同谋划了这一出李代桃僵的好戏。英俊潇洒的袁生乃是情场高手，惯于风月之事，让他扮演情种的角色，以其堂堂之貌、油滑之舌，挑逗一个年方二八、情窦初开的楼阁小姐，可以说是手到擒来。十拿九稳，说巧也是巧啊！偏于此时，不自量力的穷书生梁雨生，居然也对小姐暗生慕意，还写来了寄情之词，且写的情意绵绵，很有几分才学。这就好比瞌睡送来了枕头。原生正愁肚里文墨不多，写不了文绉绉、情真意切的练词，得到梁羽生的《蝶恋花》，即将此词抄录一遍，提上自己的姓名。如此，花花公子原生变成了一个饱读诗书、满腹经纶的英俊书生了。好了好了，都下去吧。好，那好。嗯。小心点啊！哎。怎么样？嗯。小姐收得《蝶恋花词》，春心荡漾，引为至宝。又亲手抄录一首，题于床前，日夜诵读，如醉如痴。月暖风清，夜无声。暗香拂送，桃李枝头春。隔墙遥寄相思意。快，拿好了，去送给梁先生。更生独独是无情，欲满山川。
。娄家小姐哪里知道啊？她相中的这只恋花之蝶，并不是真正题写“蝶恋花”的恋花之蝶呀、啊。而那梁玉生呢，得到小姐回信之后，居然也喜出望外，以为是情有所报，有望成就一段情史佳话。于是，数月之内，前院后坊之间。墙内墙外之际，阴差阳错，李代桃僵，成了一段奇怪的千古姻缘本官这番评述，应该与事实出入不大吧？宋大人，我表弟品行是不好，风流事也有过，这不假呀。我劝过他很多次，可是他不听话呀。他利用与丫鬟秋月之手，暗中与小姐偷情，这些事都是瞒着我干的。我是有罪过，望宋大人明察。老爷，宋大人，要说元生暗中引诱小姐，确有可能，可他为什么要拉上一个梁雨生呢？再说了，他从哪儿不能偷几句诗句哄哄人呢？是啊，娄员外，问得好啊，这正是本案的关键呢。如此说来，把梁雨生拉入这三个人的念情之中，为的就是后来。深夜私奔的结局，罗员外，刘大人说的丝毫不差。那原生是个情场高手，平时与少妇小姐们调情那是家常便饭，但是这次不一样。这个阴差阳错的恋情当中，早就设计好了一个结局，而这个结局的主角就是梁雨生与娄家小姐。可惜啊，二人死到临头，浑然不知啊，员外。你可见过此物啊？此物通常是佩戴在幼童身上，你家宝儿身上也带有这么一个玩意儿。呃，宋大人，呃，不是的，不是的，我家宝儿带的那是麒麟状的，您这是狮状的，这是从哪儿弄来的？这是本官在枯井旁边捡到的。刘大人，当时我就想，如果说是男女私奔的话，没有幼童，他要这个同事干什么用？是啊，所以宋大人就推测，小姐已经有孕在身，这才要验尸。正是。可惜啊，娄员外，你那十七岁的小姐一夜账目被人蒙骗，怀了身孕，而那个恶贼呢，区区用了这么个同事，便打动了他的芳心，让他心甘情愿走入陷阱。可能你那女儿临死之前。恐怕还想着去远方过好日子，憧憬着做母亲的美好希望呢。宋大人，我我,我那无知无识的女儿，她死的冤枉啊！娄夫人，你对本官这番描述可有什么看法？老爷，我……唉，回想起来啊，那天夜里，我的我女儿。举止确实有些反常啊，他最多说自己头疼，就早早的让秋月搀着他回屋睡觉去了。那天夜里，趁着酒席上乱糟糟之际，原生已早已怀有身孕的小姐，双双闭人耳目，奔往后门。小姐携带包袱银钱，紧随原生而行。二人行至后门不远处的废井处，原生。便凶相毕露。稍后，这场悲剧中的第二位人物才登场。来来来，到里面坐啊，请啊，随便啊。坐这儿来，坐这儿来。你们好啊，谢谢大家。来，坐坐坐坐。来来来，多喝点啊。来，把杯中的酒都端起来，多喝点啊。啊，我来来。
。多喝点儿，我跟你们倒上酒。夫人，我实在不能再喝了，我喝了不少了，我得先回去睡了。明天还得陪小宝上课。行，慢点啊。啊，行，不用走。啊，来来，接着喝，接着喝。此时。因小姐与人定亲而心情郁闷的梁雨生，带了几分酒意回到房中，却见桌上有一张纸条，竟是小姐约他私奔。这失意书生不禁喜出望外，急忙出房，追他那思恋已久的小姐去了。梁雨生哪里知道啊？他急急赶赴的是别人设计好的一个陷阱。等他到了后花园的时候，果见一人在黑暗之中等他。那么他当然认为此人就是娄家小姐呀、啊。可是刘大人，他与娄家小姐只是隔墙而望，并不认识她的容貌。再加之月色难辨真伪，所以说迷茫之中稀里糊涂被别人推下井去。